gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vim falar pra vocês sobre a minha experiência aqui com os cortes químicos, tá? E como eu consegui recuperar, assim, o meu cabelo de uma forma extraordinária em seis meses. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, não deixe de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal pra você não perder nada que eu sempre venho postando aqui todas as semanas, tá? Então é isso, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Então, gente, bora lá. Eu sou uma pessoa que eu já sofri bastante corte químico. Na realidade, eu já sofri corte químico por química é, alisadora, por química, assim, de alisar os fios. Já sofri... É, química de alisar os fios, eu sofri dois cortes químicos, só por conta de alisamento. Sofri um por conta de tinta... Né, coloração e eu acho que foram esses três que eu sofri assim que eu que eu me lembro bem então eu sofri três cortes químicos e você recuperou os três não eu recuperei o último que eu tive é né, que eu não me lembro muito bem se foi a coloração o último ou se foi a química eu não lembro muito bem eu acho que o último corte químico que eu tive foi foi a coloração foi de tinta e foi dele que eu comecei a tratar tirando também que até chegar nesse último corte químico meu cabelo já vinha de maus tratos e já vinha também de outros cortes químicos, então o cabelo ele não tava 100% cuidado nem recuperado. Quando aconteceu esse último corte químico aí comigo? Então eu nunca tinha cuidado do meu cabelo antes disso. E foi quando eu acordei, eu falei assim, o quê? Não, eu quero cuidar do meu cabelo, eu quero ver ele bonito, saudável. Eu sei que tem como, porque como eu comecei a pesquisar muito, eu via muitas alisadas com os cabelos saudáveis, lindos, maravilhosos, eu falei, eu vou também cuidar do meu cabelo para ele ficar bonito desse jeito. Então, foi aí que eu comecei a busca pelo que eu podia fazer pelo meu cabelo naquele momento. A primeira decisão que eu tomei, que eu achei que foi muito importante, que eu indico para vocês também que sofreram um corte químico, é parar com as químicas imediatamente, gente. Foi a primeira decisão que eu tomei, assim, nesse momento, foi parar de alisar o cabelo, pelo menos por algum tempo. Porque realmente eu vi que isso estava afetando muito o cabelo e como eu comecei a pesquisar, eu vi que era isso eu estava fazendo de uma forma errada. Eu não estava fazendo é, os alisamentos do meu cabelo de uma forma certa e estava é, prejudicando muito o meu cabelo. Então eu falei, ó, vou parar aqui, vou pesquisar mais, vou saber mais. Enquanto isso eu vou cuidando do meu cabelo para ele se recuperando. Então assim eu fui fazendo, gente, lembro que eu comprei umas máscaras, as mais baratinhas que tinha no mercado, comprei máscara, e é o que eu te indico a fazer também, você comprar máscaras de tratamento para o seu cabelo, tá? Mesmo que seja da mais baratinha, assim, compre o que você puder comprar no momento, mas compre, porque isso dá um gás pra gente. Isso ajuda muito. Mas então, continuando contando aqui pra vocês. Fui lá, comprei as máscaras, comecei a tratar meu cabelo três vezes na semana. Com o cronograma capilar mesmo que eu peguei da internet, gente. Qualquer um que eu não, que eu não sabia nada, eu fiz. Na época eu lembro que eu até fiz aquele teste do fio de cabelo dentro do copo d'água. Pra, pra ver o que, que o meu cabelo tava pedindo mais. E fiz mais aquilo que o meu cabelo estava pedindo. E assim eu fui fazendo, com três meses sem aplicar química cuidando do meu cabelo, ele já tinha se recuperado assim, vamos dizer que uns 30%. Ele já estava bem mais diferente do que quando eu sofri o corte químico, né? Porque ele estava com um buraco aqui atrás, se eu achar fotos eu deixo para vocês. Ele estava com um buraco aqui atrás muito grande do, do corte químico. Ele estava muito, 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 muito poroso. Muito, muito poroso, muito ressecado. Assim, tá ó. <risos> tá ó. Então, já deu pra perceber uma diferença imensa só em três meses. Claro, eu deixando a química e eu cuidando do cabelo aí de uma forma que eu podia fazer, né? E foi aí que eu conheci o óleo de rícino. Eu falei, eu quero meu cabelo cresça logo pra esse buraco sair para ele ficar todo inteiro. Então, é, nessa busca de o que fazer para o cabelo crescer, <risos> encontrei o óleo de risno e eu posso dizer para vocês que o óleo de risno 
foi um dos meus maiores aliados, foi sim, para que eu pudesse recuperar meu cabelo tão rápido, gente, sério. O óleo de risno foi uma das melhores descobertas que eu tive para o meu cabelo naquela época. Eu achei que não, funciona, que não funcionasse, mas eu falei assim, vou, te, vou tentar, não tô perdendo nada, vou tentar. Se der bom e esse negócio for bom mesmo, ajudar meu cabelo a crescer, eu só vou ganhar. Então foi isso que eu fiz, eu comprei um potinho de óleo de risno, depois assim, foi só alegria. E comecei a fazer as meditações noturnas. É, então eu fazia todas as noites, né? Todas as noites não, eu fazia assim umas... Duas vezes na semana, três vezes na semana. Gente, eu fazia bastante mesmo, porque eu tava assim, desesperada. Eu estava desesperada, eu queria logo resultados. Resultados, então eu fazia muito. Pra que eu pudesse obter resultados logo. Então eu peguei, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo meditações. E nisso meu cabelo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E, dentre os, e fazendo isso dentro dos próximos três meses, né? Que eu recuperei meu cabelo em seis meses. Meu cabelo já estava todo inteiriço. Gente, ele cresceu demais em três meses. Vocês não têm noção. Eu fiquei assim, abismada. O quanto o óleo de risno ajudou o crescimento do cabelo. Pareceu assim, até mágica. Porque o cabelo já estava todo inteiriço. Eu tenho até um videozinho que eu montei. Que eu fiz lá pro Instagram. Que eu vou deixar passando aqui. Pra vocês verem. É exatamente essa evolução que eu tive dentro de seis meses, fazendo apenas isso aqui que eu contei pra vocês. O maior aliado foi o óleo de risco pra trazer de volta o comprimento pro meu cabelo, né? E pra deixar um fio bonito, saudável, soltinho, foi os tratamentos no cabelo, né? Que tirou a porosidade, que deixou o cabelo com brilho e aquele aspecto saudável no fio. Então, assim, foi muito rápido essa recuperação, mas eu também fui muito intensa em todos os cuidados, em todas é, as meditações que eu fiz. Eu fui muito intensa porque eu realmente estava desesperada para recuperar o meu cabelo logo. E foi assim que eu consegui recuperar o meu cabelo em seis meses. Se você também quiser seguir esses passos que eu segui, ver se o seu cabelo vai se recuperar, assim, pelo menos 90% dentro de seis meses, Assim, pode fazer que eu acho que vai te dar uma grande ajuda, tá? Porque comigo funcionou super bem. Até hoje, pra mim, é difícil de acreditar que eu consegui recuperar o meu cabelo, assim, é, quase 100%. Dentro de seis meses, porque a gente sabe que um corte químico, ele é muito, muito difícil de você é, tratar. Ele é muito difícil de você recuperar novamente o que era o seu cabelo antes do corte. Então, é uma coisa, assim, muito é, fantástica como eu consegui recuperar o meu cabelo em seis meses, né? Por conta do tempo só. Geralmente, é no mínimo um ano aí pra você estar tá com o cabelo mais ou menos recuperado do corte químico. Mas comigo foi dessa forma. E essa aí é a minha experiência que eu quis deixar aqui pra vocês. Também junto com algumas dicas de vocês que passaram por um corte químico. E acha que vai demorar anos, anos e anos para recuperar seu cabelo novamente? Não, é, não, não necessariamente vai precisar de anos. Tenta fazer isso que eu fiz, que aí dentro de seis meses, que passa sim, gente, passa por ano, você nem vê, o seu cabelo já vai estar tá outro. Então, essa é a minha experiência, foi o que eu quis passar aqui para vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo que eu possa ter ajudado algum de vocês, tá? Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, não deixe de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal, tá? Pra não perder nada. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.